നമസ്കാരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയിലേക്കാണ് എറണാകുളത്ത് മൂന്ന് വയസ്സുകാരിക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം ഇറ്റലിയിൽ നിന്നെത്തിയതാണ് കുട്ടി ഏഴാം തീയതിയാണ് ഇവർ എറണാകുളത്തെത്തിയത് ഇ കെ ഫയവ് നോട്ട് ത്രീ എയർലൈൻസിലാണ് ഇവർ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയത് എന്നാൽ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമെന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളുടെ ശ്രമം പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റലിയിൽ നിന്നാണ് ഈ കുടുംബം എത്തിയിരിക്കുന്നത് കുട്ടി ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു കുട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെ എല്ലാവരെയും തന്നെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ ഇവർക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടില്ല ഇവരുടെ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചിട്ടുണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് വൈറസ് ബാധയുണ്ടോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഇവർ അതീവ സുരക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് ഇവരെയും മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും വൈറസ് ബാധയുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇവരുടെ സ്രവവും പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഭയപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അധികൃതർ നൽകുന്നത് ദയവായി ഈ വിമാനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരുമായി അധികൃതരെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് എങ്കിൽ അങ്ങനെ അറിയിക്കുന്ന പക്ഷം യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാൽ ആരും ഇക്കാര്യം മറച്ചു വയ്ക്കരുത് എന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ വ്യക്തമാകുന്നത് ആരും ഭയപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല എന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഏതായാലും ഇതോടെ കേരളത്തിൽ കൊറോണ ബാധിതരുടെ എണ്ണം ആറായിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറ്റലിയിൽ നിന്നെത്തിയ ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേരും ബന്ധുക്കളും ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേർക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു പത്തനംതിട്ടയിലെ റാന്നിയിലായിരുന്നു സംഭവം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് മൂന്ന് വയസ്സുകാരിക്കും കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആശങ്ക പടർത്തുന്ന ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് എന്നാൽ ആശങ്കയല്ല ജാഗ്രതയാണ് പാലിക്കേണ്ടത് ദയവായി ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നോ കൊറോണ ബാധിത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നോ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയ എല്ലാവരും തന്നെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ് യാതൊരുവിധ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇത് കർശന നിർദ്ദേശം തന്നെയാണ് രോഗമുള്ളവർ രോഗം മറച്ചു വെച്ചാൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ ഭീതിയോടെ തന്നെ നോക്കിക്കാണണം ജാഗ്രതയോടെ തന്നെ നോക്കിക്കാണണം ഇത് കൈവിട്ട കളിയാണ് എന്ന ആരോഗ്യവകുപ്പ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഇതോടെ കേരളത്തിലെ കൊറോണ ബാധിതരുടെ എണ്ണം ആറായിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇനി ആരിലൊക്കെ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയൊക്കെ കൊറോണ വൈറസ് പടർന്നു പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്കൊക്കെയാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരണം വരേണ്ടതുണ്ട് ഈ കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ആറു പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ആളുകൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുണ്ടോ എന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന സ്ഥിരീകരണം തന്നെയാണ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ജാഗ്രത പുലർത്തുക ഇത്തരം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയ എല്ലാവരും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ എല്ലാവരും ദയവായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെടുക വിവരം അറിയിക്കുക ഇത്തരത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് ഈ കൊറോണ എന്ന മഹാവ്യാധിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കേരളത്തിന് സാധിക്കും